Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Bahagia sekali berjumpa dengan senior LPMP NTB Bisa Bincang Santai edisi ke-18 bersama saya Muhammad Idrus. Bincang Santai kita sudah menghadirkan beberapa praktisi di bidang pendidikan dan kali ini dengan senang hati kita sudah kedatangan Ketua JSIT NTB Ibu Istining Siti Walia SPD. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Kemudian eh, bagaimana JSIT itu apakah eh, sudah ada lokasi yang definitif dan bagaimana sejarah munculnya JSIT di NTB. Silakan Ibu. Nih, terima kasih Pak Idris. Eh, Alhamdulillah mendapat kesempatan dari LPMP melalui kesempatan yang berbagi hari ini. Kami bersyukur ya bisa diapresiasi oleh LPMP. Perkenalkan nama saya Istining Stiwalia SPD, menjabat menjadi Ketua JSIT Indonesia Wilayah NTB dari tahun 2017. Dan hari ini kita akan mengadakan Muswil Musyawarah Wilayah yang kelima. Jaringan sekolah Islam terpadu ini sudah berdiri dari tahun 2002, sehingga kita sudah 20 tahun, sehingga sekarang ini karena periode kepemimpinan itu 4 tahun sekali hmm. Sehingga hari ini kita akan muswil yang kelima Dan untuk di NTB, sekretar kita sudah ada Walaupun statusnya masih nyewa nih Pak Idris ya, insya Allah. <laughs> Kita masih nyewa di SDIT Anak Soleh 1 di hmm. Jalan Merdeka Raya, Pagesangan gitu, di situ tapi untuk lokasi tanah kami Alhamdulillah gitu sudah mampu membeli sekitar tiga tahun yang lalu Adapun dana untuk membangunnya ini yang butuh <laughs> energi besar untuk itu gitu uh, Selanjutnya Bu mungkin bisa dijelaskan ya apa sebenarnya uh, JSIT itu ya jadi maksud uh, kami uh, JSIT itu apakah dia termasuk uh, organisasi yang memang harus ada untuk melindungi atau memberikan <laughs> apa istilahnya uh, <laughs> kepada sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di wilayah NTB. <laughs> Jadi berawal dari sebuah niat sebenarnya dulu ya. Uh, jaringan sekolah Islam terpadu itu sebagaimana namanya ya, jaringan sekolah Islam terpadu. Memang itu adalah bagaimana sekolah Islam terpadu yang kita dirikan itu memiliki forum komunikasi gitu dalam sebuah jaringan yang resmi, lembaga yang resmi gitu. Lalu akhirnya kita mendirikan jaringan sekolah Islam terpadu ini. Karena memang sesungguhnya dulu di awal perintisan tahun 2000 kami mulai berpikir untuk mendirikan JSIT itu, kami melihat bahwasanya banyak anak-anak kita gitu yang dia sekolah di umum lalu akhirnya pembelajaran agamanya itu kurang. Banyak juga sebenarnya beberapa sekolah Islam sudah mulai bermunculan gitu e, Tetapi e, kami sendiri merasa butuh wadah gitu Butuh wadah yang lalu akhirnya kita bisa bergerak bersama gitu Sehingga lalu akhirnya kita mencoba merumuskan itu Dan visi kita itu adalah e, menjadi pusat penggerak dan pemberdaya bangsa hmm. Karena kami ingin gitu JSIT itu mengambil e, peran gitu dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini dan kalau kita babil khusus di Nusa Tenggara Barat. Oke. Okay. Uh, terus Bu, bagaimana ini peran JSIT selama ini? Ya mungkin ini kan sudah okay. masuk 20 tahun sudah lama ya Bu ya. Okay, okay. Uh, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung sekolah Islam terpadu yang khusus di wilayah NTB ini? Okay. Kami sudah melakukan banyak uh, kegiatan sebenarnya Pak Idris Niki, hmm. uh, karena memang sesungguhnya uh, salah satu yang kami alami gitu uh, sebuah sekolah itu kan tidak hanya sekolahnya megah gitu, hmm. fasilitas secara fisik, sarananya ya. secara fisik juga lengkap hmm. gitu, tapi sebenarnya energi terbesar merubah sebuah sekolah itu ya tertak di SDM-nya gitu, ya, sehingga ya. gih, SDM inilah yang memang harus kita fokuskan gitu jadi kalau kita mengenal empat kompetensi guru gitu ada enam kompetensi kepala sekolah hmm. itu yang benar-benar kita upgrade di jaringan sekolah Islam terpadu hmm. ini uh, supaya guru-guru tersebut memang benar-benar bisa memberikan pembelajaran yang dia tidak hanya 
menyampaikan gitu tapi memang ada nilai ilmu iya, saja, gitu, tidak ya. nyata ilmu saja hmm. tapi ada nilai bimbingannya di sana gitu sehingga di konsep pembelajaran kita itu pak Idris ada konsep terpadunya hmm. ya, dalam konsep pembelajaran kita itu konsep terpadu terpadu itu sebenarnya mirip dengan saintifik gitu oh. tapi ada nilai lebihnya di konsep terpadu kita dalam pembelajaran terpadu kita karena terpadu itu kita artikan dengan telaah gitu bagaimana siswa bisa menelaah materi yang dia pelajari gitu bagaimana dia bisa mengeksplorasi lalu bagaimana dia bisa merumuskan gitu ya merumuskan materi itu lalu bagaimana uh, dia bisa mempresentasikan gitu kalau di saintifik kan mengkomunikasikan gitu mempresentasikan apa yang telah dia pelajari itu setelah dia menelaah lalu bisa mempresentasikan Lalu dia bisa mengamalkan hmm. uh, tidak hanya dalam kehidupan du- D-nya itu duniawi, U-nya okay. itu ukhrawi. Sehingga kami berharap anak-anak kita ini belajar itu tidak hanya untuk kesusahan dunianya, tapi bagaimana dia bisa belajar hmm. itu membawa dirinya sukses di kehidupan dunianya, tapi juga tidak nanti gagal di akhiratnya gitu. <laughs> Jadi dia juga nanti harus sukses dalam ukhrawinya di akhiratnya gitu. Istilahnya kayak fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya. Yeah. Itu doa sapu jagat ya. Iya, yeah, benar sekali Pak Idris. Uh, kemudian Bu, mungkin ini sedikit uh, mengejar dari apa yang disampaikan Ibu. Apa yeah. sih bedanya dengan uh, pendidikan di pondok pesantren gitu? Sebenarnya enggak jauh beda. Kalau kita bicara konsep pesantren enggak jauh beda. Karena di pesantren itu di sana benar-benar diterapkan tentang kedisiplinan ya, yeah. tentang bagaimana kita mendekatkan diri gitu kepada Allah gitu. Dan saya lihat juga pesantren kita sekarang itu nggak terbelakang terbang amat lah dibanding dulu. Okay. Kalau dulu rata-rata Ada pesantren modern, itu, ya? nge, rata-rata pesantren itu kan fokusnya itu akhirat gitu. Bahkan mungkin sampai lupa gitu hmm. bagaimana dia juga punya kehidupan sosial dengan sekitarnya hmm. gitu-gitu ya. Nah kalau konsep yang sekarang, konsep e, pesantren yang sekarang itu sebenarnya mirip sekali dengan yang kami ajarkan juga di Kita juga ada yang berupa boarding school ya di Samter Padu itu ada yang konsep pesantren juga Artinya kalau boarding school ada yang menginap? Menginap, gitu? oh. kalau full day yang dia tidak e, menginap gitu Masih hmm. punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga Karena memang sejujurnya konsep belajar itu pesantren atau tidak itu bukan benar atau salah ya okay. <laughs> Tapi ya. bagaimana anak merasa nyaman dengan pembelajarannya? Ya. Kan ada anak yang merasa saya ingin belajar tapi setiap hari saya ingin ketemu orang tuanya orang gitu. Tua, Bahkan mungkin ada juga yang uh, orang tua yang berpikir saya ingin anak saya menjadi penghafal Al-Qur'an gitu. Hmm. Saya ingin anak saya itu menjadi uh, nantinya gitu, bisa menjadi imam di masjid gitu ya. Bisa mengimami surat masjid tapi satu sisi dia ingin masa masa kebersamaan dengan anak itu ya, ada, ada tetap ada, ada. Setiap hari karena itu. anak-anak ini kan gini pak terus ya dari hmm. kecil sama kita kalau dari sekolah setelah itu juga keluar sama kita kapan waktunya bersama dengan orang tua jadi kalau, intimasi itu tetap ini, ada ya tetap kalau, ada kalau karena nanti kalau sudah itu. nikah dia pergi meninggalkan oh. kita <laughs> waktunya oh. maksudnya ya kebersamaan hmm. itu semakin berkurang nah pilihan-pilihan itulah yang kami berikan hmm. sehingga di jaringan sekolah terpadu ada yang pakai konsep full day Ada yang pa- pakai konsep boarding school, boarding gitu. school. jadi dua, yeah. dua pilihan ya, ya pilihan bagi yang ingin anaknya hmm. fokus gitu uh, takutnya nanti kalau di rumah main game gitu oh, ya, ya. <laughs> kalau zaman sekarang bu ya sedikit sedikit lihat HP sedikit sedikit lihat HP gitu, sedikit 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 HP, sedikit 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 HP, gitu ya. benar sekali uh, kemudian ini bu ya Ki, ini kan uh, sudah 20 tahun ini Nge. boleh dong kita diceritakan berapa jumlah uh, anggota SIT atau sekolah SIT. Islam terpadu di wilayah kita Nge. di NTB ini di NTB Masya uh, Allah ya, sebuah perjuangan sebenarnya Pak Idris hmm. uh, Di 10 tahun pertama itu kita baru merintis ya Di 5, 5 tahun pertama itu kita hanya punya 5 sekolah hmm. Sekolah yang pertama kali berdiri itu adalah sekolah yang saat ini saya kepalahi TKIT hmm. Nasoleh Mataram itu adalah oh. sekolah pertama hmm. di Nusa Tenggara Barat hmm. Baru TK ya? Oke, okay. merintis jadi TK Baru setelah itu uh, kita banyak sekali uh, wilayah lain gitu di Lombok Barat gitu di hmm. Sumbawa di Bima juga mendirikan sekolah yang sama hmm. bahkan di lima tahun pertama kami itu men- menamai sekolah kita dengan nama yang sama oh, gitu. <laughs> jadi uh, TKIT-nya juga atas nama hmm. anak soleh SDIT-nya atas nama anak soleh gitu padahal yayasannya beda gitu hmm. jadi orang yang magang di sekolah kami gitu Bu saya ingin berikan di kabupaten saya boleh saya pinjem 
logonya boleh saya pakai nama sekolahnya gitu waktu itu kita berpikir ke sana okay. yang penting uh, Islam itu menyebar ya unggi silahkan gitu oh. tapi setelah itu mulai berkembang lagi nama yang lain itu lima tahun pertama lima tahun kedua kita uh, jumlah SCT itu sekitar 15 hmm. lalu lima tahun ketiga bertambah ya iya bertambah setiap, setiap tahunnya tahun. iya lalu menjadi 45 dan Alhamdulillah uh, pada 8 tahun terakhir ini kita agak pesat hmm. pesat sekali dari, sampai sekarang sudah okay, berapa ya? dari yang angka 45 itu menjadi 100 lalu sekarang menjadi 107 Nah, sekarang itu 107. Kon posisi sekarang ini adalah 107. SIT Senusa Tenggara Barat. Senusa Tenggara Barat. Senusa Tenggara Barat. Uh, lebih banyak di wilayah Kota Mataram mungkin, Bu ya. Nggih, okay. Kota Mataram sama Lombok Timur. Lombok Timur. Nggih, okay. Mataram sama Lombok Timur. Karena base, uh, basic Islamnya juga ya. ya Kalau di kita kan secara memang, populasi okay. ya, Bu secara ya. Secara populasinya seperti itu. Hmm. Oke, okay, Bu. Hmm. Kita sekarang mungkin uh, bicara tentang bagaimana penerapan kurikulum di nge, nge, sekolah nge. Islam terpadu nge. dan apa peran JSIT dalam hal ini nge. Uh, dengan hubungannya dengan uh, stakeholder pendidikan yang ada di nge. wilayah NTB. Nge. Alhamdulillah kalau kita selama ini karena kita memang punya jaringan khusus tersendiri ya dan kami itu kan bukan sekolah yang berdiri sendiri lalu tidak uh, tidak mengikuti aturan yang ada. Yeah. Kami adalah lembaga formal di bawah bimbingan Dinas Pendidikan gitu. Mm. Sehingga kami sadar betul akan hal itu. Sehingga kami selama ini juga kurikulumnya mengikuti kurikulum Kemdikbud yeah, gitu. Nasional. Ya. Yeah, kurikulum nasional tapi kita pakai gitu. Bahkan program-program Kemdikbud itu kita apresiasi. Mm. Uh, kalau sekarang kan ada guru penggerak, ada sekolah penggerak gitu. Bahkan organisasi kita dan dengan mm. sekolah Islam terpadu itu juga Uh, sudah tergabung dalam organisasi penggerak di nasionalnya Nasional, gitu ya. nge. dan berarti sudah ada guru penggerak dari sudah Sampai. banyak oh, sudah banyak sudah ya. banyak nge. sudah hmm. banyak uh, support dari uh, JSIT pusat ke kita juga besar hmm. beliau amat sangat ingin bagaimana JSIT ini bisa mengambil peran terdepan gitu hmm. jangan sampai ketinggalan gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada Adapun dari sisi kurikulum di kita itu tidak hanya memakai delapan standar kurik, uh, kurikulum, kurikulum nasional, nasional ya. tapi kita menambahkannya dengan standar uh, kepribadian hmm. sehingga di kita itu ada namanya bina pribadi islami. Hmm. Bina pribadi islami ini tidak sekedar kita itu program bu ya. Pro, anu uh, secara standar kita oh, ya. di SIT itu harus harus memiliki itu. Memiliki itu. Sekolahnya harus memiliki bina pribadi islami gitu. Hmm. Itu berlaku bagi gurunya gitu, lembaganya uh, dan siswanya gitu. Hmm. Uh, di prima pribadi islami ini anak-anak benar-benar uh, diajak uh, tidak hanya mem- menerima kalau di sekolah biasanya ada pelajaran agama. Uh, hmm. diberikan dibimbing selesai gitu tapi kalau di sini gitu itu dikawal benar hmm. dikawal benar bagaimana dia terbentuk kepribadian itu secara islaminya lalu uh, pembimbingnya itu pembimbing bina pribadi BPI nya itu juga ustadznya akan telepon kalau pagi-pagi kalau ada pagi sudah 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 balik ya sudah iya. sudah subuh belum itu dievaluasi benar jadi ada komunikasi bukan hanya Nge. dengan siswa tapi dengan orang tua siswa Nge, ya. dengan orang tua siswa hmm. begitu Nge. Kemudian Bu, mungkin kita juga ingin diberitahu juga sama Ibu Apakah uh, selama ini prestasi yang diraih oleh sekolah Islam terpadu di wilayah NTB Nge. Mungkin Nge. Ibu bisa memberikan satu atau dua atau silakan Bu Nge. Uh, Secara prestasi sebenarnya mungkin banyak ya Cuma saya dah ya. aja Pak Idris ya Uh, sering kita ada ada kita punya grup khusus gitu untuk jaringan sekolah Islam terpadu di Nusa Tenggara Barat hmm. dan di situ saya lihat prestasi teman-teman juga uh, bagus gitu ya hmm. bahkan event-event nasional dan internasional itu ada hmm. salah satunya kemarin itu uh, siswa kami ada juga yang mendapatkan uh, juara dalam uh, kompetisi sains uh, gitu ya yang, kalau yang itu uh, provinsi ya provinsi, provinsi uh, di beberapa provinsi yang mengadakan waktu yeah. itu itu kita juara satu di situ hmm. lalu ada juga ada uh, speak English ya, komunikasi speak English itu kita contest. ya English contest, contest English ya. English contest itu kalau nggak salah kita nasional itu malah hmm. gitu dan ada beberapa prestasi lain ya tapi yang jelas kalau untuk level kabupaten itu udah sering sekali sih ada kegiatan-kegiatan itu gitu artinya tidak ketinggalan ya secara prestasi Nge. baik secara nasional maupun Nge. apalagi di daerah ya Bu ya Nge. 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 Oke Bu 
Jadi uh, kalau mungkin sambil diminum Bu. Okay. santai aja Bu ya. <laughs> Jadi uh, ini kan musyawarah wilayah yang kelima untuk yeah, JSIT Provinsi NTB. Uh, apa sebenarnya harapan dari musyawarah ini dilakukan? Yeah. Apalagi ini setelah ada pandemi Bu. Ini yeah, benar. Yeah. Karena memang sebenarnya kita lembaga pendidikan itu Pak Idris ya kemarin dengan pandemi itu sempat dalam tanda kutip mati gaya gitu. Yeah. <laughs> uh, tapi Plus dengan itu uh, kehilangan uh, ya yeah. dua tapi tahun. Tapi dengan itu Allah ajarkan kepada kita hal yang paling bermakna gitu. Hmm. Ada Karena ibrohnya memang, ya, okay, ya. ada ibrohnya gitu. E, salah satu yang bisa kita lihat dulu mungkin kita lebih banyak mengandalkan presentasi itu langsung gitu e, kepada muka. anak-anak tetap hmm. muka dan wali murid cenderung menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada guru. Hmm. Tapi dengan musibah pandemi ini sekarang kita diajak benar-benar bersinergi dengan orang tua, hmm. lakukan kolaborasi dengan orang tua. Lalu akhirnya orang tua mulai terpanggil iya. Pendidikan anak ini tidak sepenuhnya memang harusnya memang menjadi milik berdua gitu. Ya, bukan uh, hanya sekolah. Iya, di rumah dan di sekolah gitu. Itu mulai kita tersadarkan dengan hal itu. Hmm. Dan kami gitu sebagai uh, lembaga pendidikan itu juga mulai berpikir harus banyak kreativitas yang lalu akhirnya anak-anak itu belajarnya itu nggak bosan gitu. Iya. Ya, sehingga bukan kita hanya di iya. Saja, ya. Jadi mulai dari awal pandemi itu di YSIT kita melakukan banyak pelatihan tentang bagaimana mendesain gitu pembelajaran yang menarik, bagaimana kita lebih fokus kepada life skill dan sebagainya gitu. Itu yang kita lakukan. Dan e, saat ini di musyawarah wilayah ini kita juga melakukan empat kegiatan penunjang Pak Idris. Yang pertama itu kegiatan ADLX itu kemarin kita lakukan secara online. Ada dua pekan, ada dua pekan kegiatan itu. Uh, di sini kami ingin mengajak uh, guru-guru kita untuk lebih uh, melakukan pembelajaran secara aktif gitu, uh, deep bermakna gitu, learn itu learning gitu, lalu L-nya itu uh, X ada L X ya X-nya itu experience. Dari sini kita ingin mengajak uh, guru-guru kita gitu untuk mengajar adik itu bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dan lalu akhirnya mereka punya pengalaman gitu. Nah itu yang eh, kadang mungkin kita agak terluput dari itu, di pembelajaran itu. Lalu kita juga ada pelatihan kehumasan. Kehumasan inilah yang saya ingin mengajak eh, guru-guru kita sekarang lebih melek teknologi. Gitu. Karena bagaimanapun kita ada, mengemas ada sebuah sekolah, digital, iya, gitu ya. ada literasi digitalnya. Kita mengemas sekolah, buat program yang bagus, tapi programnya hanya ditahu oleh kita. Tidak hmm. ditahu oleh orang luar. Yeah. Ya, itu juga tidak membuat lalu NTB itu yang kita ingin berdaya saing global itu nggak ada. ada. Menuju NTB ya, juga ada nggak ada. Ya, iya. Ya. Nah itu yang ingin kita kemas gitu. Ya kami juga belajar dari LPMP. Ya, alhamdulillah LPMP sudah melakukan banyak perubahan di sini termasuk dalam literasi, literasi digital. Dan kita belum punya itu. Kita belum bisa itu. Masih sedikit SDM kita yang begitu. Dari 107 SIT itu saya amati hanya sekitar 10-11 SIT yang yang dia uh, aktif di medsos. Sisanya hmm. enggak. Hmm. Padahal saya tahu persis pada saat saya turun ke daerah ke uh, itu tuh mereka bergerak, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang juga mengikuti kurikulum kita dan seterusnya tapi enggak terekspos gitu. Oh. Nah, itu yang ingin kita lakukan dengan materi pendukung yang ada di Muswil ini. Lalu ada materi karang pamiteran pramuka gitu. Karena pramuka ini eskul wajib di kita. Hmm. Jadi kami ingin membangun semangat kami kembali. Saya juga orang pramuka nih Pak Idris. Hmm. Sama juga Bu. Gitu. Saya juga senang dulu. Pramuka. Jadi dari kecil saya suka pramuka. Pramuka itu banyak hal yang kita bisa mengajak gitu anak-anak kita yeah. untuk bisa belajar yang lebih bermakna gitu. Lalu bagaimana dia bisa uh, apa ya? Hidup di, dengan <laughs> alam ya. Dengan ya. alam gitu dan dia bisa survive gitu. Itu yang kami harapkan. Hmm. Karena anak di zaman modern sekarang dengan permainan yang juga serba modern dan seterusnya begitu dihadapkan dengan uh, dunia luar yang mereka nggak terbiasa, oh. yang nggak ada alat canggihnya mereka uh, apa ya jadi gagap gitu. Padahal dia harus memiliki pengetahuan itu, dia harus bisa akses di dunia yang alam <laughs> alam baranta gitu. Yeah. Tapi juga bisa mengikuti permainan zaman kan di situ. Yeah. Tidak Sehingga hanya dia, di dalam rumah, di dalam sekolah, tapi yeah. juga di luar rumah. Tapi juga di luar rumah. Gitu. Yeah. Kalau kita lihat jawa pramuka kan seperti itu ya. ya <laughs> Siap terjun di masyarakat hmm, gitu. Menarik Nge. sekali kalau ada kegiatan Nge. pramuka. Ada gitu. juga seminar pendidikan yang insya Allah uh, Sabtu besok itu uh, hmm. kita minta kenal speaknya itu adalah Pak Gubernur kita oh. di acara itu. Hmm. 
uh, kami ingin gemerur kita mensupport <laughs> dan alhamdulillah selama ini kami juga beli masyarakat mensupport kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat hmm. salah satunya uh, beasiswa ya untuk uh, masyarakat NTB itu kan dibuka lebar oleh beliau gitu yeah. dan beliau amat sangat menginginkan masyarakat NTB itu terbuka matanya tidak hanya melihat NTB saja pada saat mereka negara pergi negara lain yang sudah maju. ke negara lain mereka akan bisa membuat bagaimana Indonesia juga bisa menjadi lebih maju dari itu kan di situ dan harapan kami itu bisa terpenuhi melalui musyawarah wilayah ini gitu. ya mudah-mudahan Bu ya okay. kemudian uh, ini mungkin yang terakhir dari saya bagaimana uh, Ibu melihat uh, JSIT ini ke depan dan kalau bisa juga bagaimana juga uh, harapannya JSIT ini khususnya yang di NTB bisa berkolaborasi dengan LPMP NTB oke okay, okay. makasih Pak Idris Uh, saya amat sangat berharap ya uh, ke depan EJS itu, itu lebih lebih melaju lagi, hmm. lebih cepat geraknya gitu. Lebih cepat geraknya. Iya, yeah. bahkan uh, saya juga berharap nanti ada baca baru dalam musim <laughs> kali ini gitu. Uh, karena memang uh, saya pribadi ini usianya sudah jelita ini Pak Idrus gitu, hmm. sudah jelang 50 tahun gitu. Uh, saya merasa kayaknya harus ada baca baru yang bisa membawa gitu. JSIT itu lebih melesit lagi, melejit lagi gitu, dan tentunya bisa memberikan kemanfaatan gitu kepada masyarakat sekitar. Kami selama ini juga e, terbuka gitu, e, sekolah kami juga banyak mendapatkan e, kadang ada yang berkunjung tidak hanya dari kalangan Islam terpadu, hmm. tapi juga dari kalangan luar gitu untuk melihat kurikulum kami. Ada yang melakukan studi Sadi banding, banding gitu, ada yang magang begitu. Hmm. Dan kami selama ini open gitu, open. Ini pembelajaran sekolah kami, ini kurikulum kami. Kalau mau diadopsi, silahkan. Silakan. Iya, silahkan. Karena kami ingin nilai-nilai Islam yang selama ini kita terapkan di sekolah kita, tidak hanya diterapkan di sekolah kita, hmm. tapi juga kami bisa berharap, model, ya? iya, bisa diterapkan di sekolah lain hmm. gitu. Jadi bagaimana? Kami juga amat sangat berharap uh, SIT ini dari 107 itu ada yang menjadi sekolah unggulan lah begitu. Hmm. Kalau selama ini kami anggapnya belum berani gitu untuk menyebut unggulan Pak Idris ya. Walaupun ada uh, prestasi. Walaupun sebenarnya. untuk berani sudah, menyebut favorit saya masih berani. Uh, sudah menasional kan sudah ada. Iya yeah, sudah yang ada. Iya. Yeah. Kan, hmm. Kenapa saya bisa berani menyebut favorit? Karena saya lihat respon masyarakat untuk menyekolah nanya di sekolah SMA terpadu itu besar. Cukup gitu. antusias. Hmm, ya. Cukup. Dan ya. kami juga melihat selama ini eh, LPMP itu sudah amat sangat mensupport kami, hmm. walaupun kita belum ada MUU ya, JSIT <laughs> dan LPMP belum ada. Tetapi secara person gitu, eh, kami lembaga-lembaga kami itu sudah sering berkomunikasi dengan LPMP, mengundang, bahkan ada pelatihan yang mengundang, mengundang dari pihak LPMP. Ya. Baru-baru ini yang kemarin kan SMP Itian Asura juga narasumbernya soal LPMP. Ya. Pada saat kita ingin belajar tentang kurikulum prototip yang sekarang ini kurikulum ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Hmm. Nah itu yang uh, hmm. kita harapkan juga LPMP banyak membantu kami. <laughs> Karena memang uh, salah satu barometer pendidikan itu uh, SDM-nya paling banyak dimiliki ya oleh LPMP ya. Sehingga kami juga berharap bisa disupport oleh LPMP untuk hal itu. Pak Idris. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sudah berbagi cerita, sudah berbagi tentang apa yang dilakukan oleh JSIT dan sekolah Islam terpadu di Nusa Tenggara Barat. Uh, Permirsa Senior LPMP NTB, itu tadi obrolan santi kita dengan Ketua JSIT WLNTB, Ibu Istining Siti Walia. Terima kasih Bu atas kedatangannya di Senior LPMP NTB. sama-sama. Mudah-mudahan ini akan menjadi penggerak dan inspirasi bagi peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Amin, amin, amin. Mari kita akhiri uh, siniar kali ini dengan sama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.